தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வகுப்பில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பாடம் என்னவென்றால் காஞ்சி படலம் பார்க்குறோம் புறப்பொருள் வெண்பா மாலையிலேருந்து காஞ்சி படலம் பார்க்குறோம் கடந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம ஒரு நான்கு படலம் பார்த்துருக்கோம் வெச்சி படலம் கரந்தை படலம் தும்பை படலம் பாடான் படலம் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம காஞ்சி படலம் பார்க்குறோம் காஞ்சி படலத்தில் இருக்கக்கூடிய துறைகள் மொத்தம் இருபத்தி ஒரு துறைகள் காஞ்சி படலத்தில் இருக்குது இப்போ மன்னாசியின் காரணமாக போர் தொடுப்பது பகை நாட்டின் மீது போர் தொடுப்பது அப்படி தான் வந்து வஞ்சி வட்கார் மேல் செல்வது வஞ்சி உட்காது எதிர் ஊன்றல் காஞ்சி அப்படி போர் தொடுத்து வர்ற பகை பகை நாட்டினரை எதிர் நின்று எதிர்கொண்டு போர் செய்வது தான் காஞ்சி சரிங்களா சரி இப்போ இதை வந்து நம்ம புத்தகத்தில் இருக்கிற துறைகளின் வரிசைப்படி இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நம்ம ஒரு வரிசைப்படுத்தி வைத்துக்கொள்கிறோம் நம்ம பாடான் படலத்துக்கு ஏற்கனவே சொன்னது போலவே இது நம்ம எளிமையாக மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு வரிசைப்படி நம்ம சொல்கிறோம் அதில் முதலாவதாக இருக்கக்கூடிய துறை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம காஞ்சி எதிர்வு சரி இது காஞ்சி எதிர்வுனா என்ன அப்படிங்கும் பொழுது வஞ்சி அரசர்கள் வஞ்சி நாட்டு வஞ்சி நாட்டினர் பொறுத்தொடுத்து வராங்க அப்போ இந்த காஞ்சியில் இருக்கக்கூடிய இந்த வீரர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க போர் தொடுத்து வரவங்கள எதிர்த்து நின்று போர் செய்ய தயாராக வராங்க அப்படிப்பட்ட அந்த மரவரனுடைய ஆற்றலை எடுத்து சொல்வது மிகுத்து சொல்வது காஞ்சி மரவர்களின் ஆற்றலை மிகுத்து சொல்வது அதுதான் காஞ்சி எதிர்வு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சுக்கணும் அப்போ போர் தொடுத்து வராங்க நம்ம இப்போ எதிர்த்து நின்று அவங்கள போர் செய்ய ஆயத்தமாகிட்டோம் அப்படி எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய அந்த காஞ்சி மரவனினுடைய ஆற்றலை மிகுத்து சொல்வது காஞ்சி எதிர்வு இது இப்படி ஆரம்பிக்கிறோம் காஞ்சி எதிர்வுக்கு அடுத்த துறை நம்ம என்ன வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இரண்டாவதாக வைத்துக்கொள்வது படை வழக்கு படை வழக்கு அப்படிங்கும்பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வீரர்கள் போருக்கு தயாராகிட்டாங்க காஞ்சி வந்து தன் படை வீரர்களுக்கு துணைப்படையை வழங்குவது அப்படிங்கிறது படை வழக்கு சரி துணைப்படையை வழங்குவதுனா என்ன அப்படின்னா இப்போ வஞ்சி வீரர்கள் நம்ம நாட்டுக்கு போர் தொடுத்து வராங்க நம்ம பார்த்துட்டோம் நம்ம தயாராகிட்டோம் அப்போ காஞ்சி மரவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தங்களுக்கு கிடைத்த கையில் கிடைத்த கருவிகளை கொண்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போருக்கவங்க ஆயுதமாகி கிளம்பிட்டாங்க ஆனால் அந்த கருவிகள் போதாதல்லவா அப்போ மன்னன் என்ன பண்ணுறான் தன்னுடைய போர் கிடங்கிலிருந்து அவங்களுக்கு தேவையான போர்க்கருவிகளை வழங்குவது அதுக்கு பேர் தாங்க படை வழக்கு காஞ்சி எதிர்வு அடுத்து நம்ம பார்க்குறது படை வழக்கு பார்த்தோம் சரி அடுத்ததா பூக்கோள் நிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பூக்கோள் நிலை அப்படிங்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை மரவர் தம் அரசனிடமிருந்து காஞ்சி அரசனிடமிருந்து அந்த காஞ்சி பூவினை பெறுதல் அந்த நிகழ்வு தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் பூக்கோள் நிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக நம்ம நினைவில் வச்சுக்கிறது குடை செலவு வால் செலவு குடை செலவு அப்படிங்கும் பொழுது அரசனுடைய வெண்கொற்றக்கூடிய போர்க்களத்திற்கு அனுப்புதல் வால் செலவும் அதே போல் மன்னனுடைய வாளினை போர்க்களத்திற்கு அனுப்புதல் இப்போ இந்த ஐந்தும் நம்ம நினைவில் வச்சுக்கிறோம் எப்படி அப்படின்னா வஞ்சி அரசர்கள் பொறுத்தொடுத்து வராங்க அதை எடுத்து எதிர்த்து நிற்கிற அந்த காஞ்சி மரவன் அவனுடைய காஞ்சி மரனுடைய ஆற்றலை மிகுத்து சொல்கிறோம் இது வந்து காஞ்சி எதிர்வு அடுத்ததாக என்ன பண்ணுறோன்னா படை வழக்கு மரவர்களுக்கு அரசன் தன் கிடங்கிலிருந்து வேண்டிய படைகளை படை கருவிகளை வழங்குவது அது படை வழக்கு அடுத்தது பூ கொடுக்குறோம் காஞ்சி பூவினை அரசன் மரவர்களுக்கு கொடுக்கறது பூக்கோள் நிலை அடுத்ததாக இரண்டு நம்ம குடை செலவு வால் செலவு சரிங்க ஆறாவதாக நம்ம வச்சுக்கிறது தழிஞ்சி இந்த தழிஞ்சி பார்த்திங்க அப்படின்னா வஞ்சி திணையிலையும் இந்த தழிஞ்சி வருகிறது இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய தழிஞ்சி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா தன் நாட்டின் எல்லையை தொடாதவாறு காத்து நிற்றல் காஞ்சி மரவர்கள் பகைவர்கள் தன் நாட்டின் எல்லையை தொடாதவாறு காத்து நிற்றல் அதுதான் வந்து காஞ்சி இதை மன்னிக்கணும் தழிஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஆரம்பத்திலேருந்து பாருங்கள் காஞ்சி எதிர்வு சொன்னோம் காஞ்சி எதிர்வுக்கு அடுத்ததாக படை வழக்கு சொல்கிறோம் படை வழக்கு அடுத்தது பூ கொடுக்குறாங்க பூக்கோள் நிலை சொல்கிறோம் அடுத்தது குடை செலவு வால் செலவு அடுத்ததாக தழிஞ்சி சரிங்க தண்ணி நாட்டின் எல்லையை தொடாதவாறு காத்து நிற்றல் தழிஞ்சி அடுத்தது வஞ்சின காஞ்சி வஞ்சின காஞ்சி புறநானூரில் நிறைய பாடல்கள் நம்ம பார்க்கலாம் பாடல் பாடிய வேந்தர்கள் வஞ்சின காஞ்சியில் வஞ்சின காஞ்சி துறை கொடுத்து நிறைய பாடல் பாடியிருக்காங்க அது நம்ம வந்து பாடல் பாடிய வேந்தர்கள் புறநானூர் நடத்தும் பொழுது அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் மெல்ல வந்து நல்லடி பொருந்தி ஈயனை ரகுவீராயின் அப்படிங்கிற பாடல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஒலையூர் தந்த பூத பாண்டியன் பாடியிருக்கான் சோழன் நலங்கிள்ளி பாடியிருக்கான் இந்த பாடல்கள் வஞ்சின காஞ்சியில் இடம்பெறக்கூடிய பாடல்கள் நம்ம புறநானூரில் பார்ப்போம் இங்கே வஞ்சின காஞ்சி வஞ்சின காஞ்சி அப்படிங்கும்போது சூழ் உரைப்பது அந்த பகை நாட்டினரிடத்து இவங்க வந்து காஞ்சி வந்தவங்க சூழ் உரைப்பது அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் வஞ்சின காஞ்சி அப்படின்னு
மரக்காஞ்சி மரம்னாலே வீரம் அஞ்சும்படியாக போர் செய்வது பகைவர்களே அஞ்சி ஓடும்படியாக போர் செய்வது தான் மரக்காஞ்சி அதாவது வஞ்சின காஞ்சியோட அந்த ஏழு துறைகளோட போர் ஆரம்பிக்கல போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்ன ஆயத்த நிலை வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அடுத்து வரக்கூடியதெல்லாம் இனிமேல் நம்ம பார்க்க போகிறது போர்க்கள காட்சிகளை பார்க்க போகிறோம் அப்போ போர்க்கள காட்சி வஞ்சின முறைத்தாச்சு அடுத்து போர்க்கள காட்சிகள் பார்க்கும் பொழுது மரக்காஞ்சியிலேருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கிறோம் மரக்காஞ்சி அப்படின்னா பகைவர்களே அஞ்சும்படியாக போர் செய்வது அடுத்தது வீரன் தன் புண்ணை தானே கிழித்து கொண்டு அந்த வீரத்தில் வேகத்தில் இந்த காட்சிகள்லாம் இடம்பெறது தான் வந்து மரக்காஞ்சி அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா தலைக்காஞ்சி தலைக்காஞ்சி போரில் நிறைய வீரர்கள் இறந்து போவாங்க விழுப்புன் தாங்கி வருவாங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த தலைக்காஞ்சி அப்படிங்கும்போது போர்க்களத்தில் செயற்கரும் செயல் செய்து இறந்த மரவனின் தலையை பாராட்டுவது இவ்வளோ நாட்டுக்காக போர் புரிந்திருக்கான் கடுமையான அந்த போரின் முடிவில் அவன் வீர மரணம் அடைந்து இறந்து போயிட்டான் அப்படிப்பட்ட வீரனுடைய தலையை பாராட்டுவது புகழ்வது போற்றுவது இதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம தலைக்காஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னா தலை மாறாயம் மரவன் வீர மரணம் அடைந்து இறந்துட்டான் அந்த மரவனின் தலையை கொண்டு வந்த மற்றொரு மரவனுக்கு காஞ்சி வேந்தன் பெரும் பொருள் கொடுத்து சிறப்பிக்கிறது அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் தலை மாறாயம் இப்போ தலை காஞ்சி தலை மாறாயம் அப்படின்னாலே அரசனால் செய்யப்படக்கூடிய ஒரு சிறப்புக்கு பேர் தான் மாறாயம்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தலை காஞ்சி அப்படிங்கிறது இறந்து போன செயற்கரும் செயல் செய்து இறந்து போன மரவனின் தலையை பாராட்டுவது என்பது தலை காஞ்சி அப்படி செயற்கரும் செயல் செய்து இறந்து போன மரவனின் தலையை கொண்டு வந்த மற்றொரு மரவனுக்கு காஞ்சி வேந்தன் சிறப்பு செய்வது என்பது தலை மாறாயம் சரிங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தலையோடு முடிதல் இங்கே வந்து பெண் வராங்க இந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம அந்த வீர மகளிரை இங்கே தான் நம்ம பார்க்குறோம் தலையோடு முடிதல் இறந்து கிடக்கிறான் தலைவன் அவனுடைய தலையை கண்டு அவனுடைய மனைவியும் இறந்து படுவது அதுதான் வந்து தலையோடு முடிதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வரக்கூடியதுலேயும் தலைவியவே தான் நம்ம பெண் தான் பார்க்குறோம் பெண்ணினுடைய சிறப்பு தான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆஞ்சி காஞ்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஆஞ்சி காஞ்சி அப்படின்னா அந்த கணவன் வந்து தலைவன் இறந்து போயிட்டான் கணவனின் இறப்புக்கு பின்னாடி அந்த மனைவி வாழ அஞ்சுவது நம்ம இருக்கணுமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு தானும் அவனுடைய உயிர் விடுதல் ரெண்டுமே அப்படி தான் தலையோடு முடிதலும் அதே போல் இது தான் ஆஞ்சி காஞ்சியும் அதே மாதிரியான நிகழ்வு தான் கணவனுடன் மனைவியும் உயிர் விடுதல் இன்னொரு விஷயம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கணவன் எந்த கருவியால் இறந்து போனானோ கணவனை அழித்த கருவியால் தன்னைத்தானே மாய்த்து கொள்ளல் பெண்ணினுடைய வீரத்தையும் கற்பு நிலையையும் நம்ம இந்த புறப்பொருள் அன்பா மாலையிலேருந்து பார்ப்போம் பாருங்கள் தன் கணவன் நாட்டுக்காக இறந்து போகிறான் இறந்து போயிட்டான் அதை கண்ட மனைவி என்ன பண்ணுறா வருத்தப்படுறதோடு மட்டும் இல்லாமல் தானும் உயிர் விடுறா அது எப்படி உயிர் விடுறா பாருங்கள் கணவன் இறந்து அவனை அழித்த அந்த கருவியாலே தன்னைத்தானே மாய்த்து கொண்டு இறந்து போகிறா அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆஞ்சி காஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இவ்வளோ தூரம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது முதல்ல ஒரு ஆறு பார்க்குறோம் அப்படின்னா போர் ஆரம்பித்ததில் அதாவது ஆரம்பிக்கிற அந்த சூழலிலிருந்து போர்க்களத்துக்கு போகிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வஞ்சின காஞ்சி வரை பார்க்குறோம் காஞ்சி எதிர்வு பார்க்குறோம் படை வழக்கு பார்க்குறோம் பூக்கோள் நிலை பார்த்தோம் அடுத்தது குடை செலவு வாழ் செலவு அதெல்லாம் விடுறத பார்த்தோம் தன் நாட்டின் எல்லையை தொடாதவாறு இருப்பதற்காக தழிஞ்சி பார்த்தோம் அப்புறம் வஞ்சினம் சூளுரைப்பது அது வந்து வஞ்சின காஞ்சி பார்த்தோம் அப்போ இந்த ஏழும் பார்த்திங்க அப்படின்னா போருக்குள்ளே போகலை போருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கட்ட நிகழ்வுகளாக இதை நம்ம வச்சுக்கிறோம் அடுத்து வரக்கூடியது எல்லாமே போர்க்களத்தில் நிகழ்கிறத நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்கும்பொழுது மரக்காஞ்சியிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் மரக்காஞ்சி அப்படிங்கிறது பகைவர்கள் அஞ்சும்படியாக போர் செய்வது மரக்காஞ்சி தன் உடலில் ஏற்பட்ட புண்ணை தானே கிழித்து கொண்டு அந்த மாதிரியான ஒரு அந்த மாதிரி செய்கிறது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மரக்காஞ்சி சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தலைக்காஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தலைக்காஞ்சி தலை மாறாயம் தலையோடு முடிதல் மூன்றுக்கும் நம்ம வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் தலைக்காஞ்சி அப்படின்னா செயற்கரும் செயல் செய்த ஒரு மரவனின் தலையை பாராட்டுவது தலைக்காஞ்சி தலை மாறாயம் அப்படின்னா செயற்கரும் செயல் செய்து இறந்து போன ஒரு மரவனின் தலையை இன்னொரு மரவன் கொண்டு வந்து மன்னனிடம் கொடுத்து புகழ் பெறுவது பரிசு பெறுவதுங்கிறது தலை மாறாயம் தலையோடு முடிதல் அப்படிங்கும் பொழுது பார்த்தோம் அப்படின்னா இறந்த தலைவனை கண்டு இறந்து போகிறான் தலைவன் அவனை கண்டு அவனுடைய மனைவியும் இறந்து படுறது தான் தலையோடு முடிதல் அடுத்து வர ஆஞ்சி காஞ்சியிலேயுமே மனைவியும் இறந்து போகிறான் கணவனோடு மனைவியும் இறந்து போகிறோம் இறந்து போகிறது மட்டும் இல்லாமல் கணவனை வந்து எந்த கருவியால் அழுதோ அதே கருவியால் தன்னைத்தானே மாய்த்து கொண்டு செத்து போகிறான் இது இது வந்து ஆஞ்சி காஞ்சி 
அடுத்து வரக்கூடிய நான்கும் பார்த்திங்கன்னா பேய்கள் பற்றியதுங்க காஞ்சி படலத்தில் இதில் பாருங்கள் முதல்ல இருப்பது பேய் காஞ்சி ஒரு மரவன் வந்து இறந்து கிடக்குறான் அந்த இறந்து வீழ்ந்து புண்பட்டு வீழ்ந்து கிடக்குறான் அந்த வீழ்ந்து இறந்து போல் புண்பட்டு வீழ்ந்து கிடக்குறான் அந்த வீழ்ந்த மரவனை என்ன பண்ணுறேன்னா பேய் காவல் காக்கு அது வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா பேய் நிலை குற்றுயிரும் குலவி குலவிரும்மா என்ன பண்ணுறான் விழுப்புன் பட்டு கிடக்குறான் அவன் அந்த பேய் போய் போய் என்ன பண்ணுதான் அப்போ காவல் காக்குது போய் காவல் காக்க சுற்றி ஒரு வீரன் இறந்து கிடக்குறான் அவனை காவல் காக்குது அதுதான் வந்து பேய் நிலை சொல்கிறோம் பேய் காஞ்சி அப்படின்னா அந்த புண்பட்டு கிடப்போனே பேய் அச்சுறுத்துது போய் பயமுறுத்துது அவன் பக்கத்தில் போயிட்டு போயிட்டு அவன் புண்களை போய் தொட்டு பார்க்குறது தீண்டி பார்க்குறது பக்கத்தில் போய் போய் பயமுறுத்துறது அது வந்து பேய் காஞ்சி இப்போ பேய் நிலைக்கும் பேய் காஞ்சிக்கும் வித்தியாசத்தனும் பேய் நிலைனா ஒரு அது ஒரு நல்ல பேயாக இருக்கும் போல் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுதுன்னா அது காவல் காக்குது பேய் காஞ்சி அப்படிங்கிறது போய் அது அவனை போய் பயமுறுத்துது இந்த பேய் அது பேய் காஞ்சி தொட்ட காஞ்சி தொடா காஞ்சின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் மரவனின் புண்ணை பேய் என்ன பண்ணுது போய் தீண்டி தீண்டி பார்க்குது அது வந்து தொட்ட காஞ்சி இன்னொரு பேய் வந்து அவன் தொடர்றதுக்கு வந்து பயப்பட்டு தள்ளி நிற்கிது தீண்ட பேய் அஞ்சுது அது வந்து தொடா காஞ்சி அப்போ நான்கு துறைகள் பேயை பற்றியே வருதுங்க காஞ்சி படலத்தில் பேய் நிலை பேய் காஞ்சி தொட்ட காஞ்சி தொடா காஞ்சி அப்படின்னு வர்றது அடுத்தது மண்ணை காஞ்சின்னு சொல்கிறோம் இறந்த மரவனின் புகழை என்ன பண்ணுறோம் பாடி மனம் வருது எவ்வளவோ போர் செஞ்சு எப்படியோ எப்படி எப்படிலாம் நாட்டுக்காக அவன் போர் செஞ்சுருக்கானே இறந்து போயிட்டானே அவனுடைய புகழை பாடி என்ன பண்ணுறாங்க மனம் வருந்துறாங்க அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் மண்ணை காஞ்சி இறந்த மரவனின் புகழை பாராட்டி மனம் வருந்துவது மண்ணை காஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மண்ணை காஞ்சிக்கு அடுத்தது பெருங்காஞ்சி சொல்கிறோம் போரின் கண் தன் மரப்பெருமையை வெளிப்படுத்துவது அதுதான் வந்து பெருங்காஞ்சி போரின் கண் மரப்பெருமையை வெளிப்படுத்துவது பெருங்காஞ்சி அடுத்தது கட்காஞ்சி ஏற்கனவே நம்ம கல்லுண்டு கழித்தெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம வெச்சியில் கூட உண்டாட்டு பார்த்தோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கட்காஞ்சி அப்படின்னா வேந்தன் என்ன பண்ணுறான் வீரர்களுக்கு கல்லினை மிகுதியாக வழங்குவது அதுதான் வந்து கட்காஞ்சி கடைசியாக ரெண்டு இருக்குங்க மகட்பார்காஞ்சி மகளை கேட்கக்கூடிய வஞ்சி அரசனோடு காஞ்சி அரசன் மாறுபட்டு நிற்பது அதுதான் மகட்பார் காஞ்சி இந்த மகட்பார் காஞ்சி துறையும் நம்மளுடைய புறநானூரில் நிறைய பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன கடைசியாக இருக்கிறது முனை கடி முன்னிருப்பு வஞ்சியரசனின் படையை புறமுதுகிட்டு ஓட செய்வது இதுதான் வந்து முனை கடி முன்னிருப்பு இது இருபத்தோரு துறைகள் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் முதல் ஏழும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த போர் தொடங்கி போ தொடங்குவதற்கு முந்தைய நிலை அடுத்ததெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போர்க்களத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வு அதில் வந்து இறந்து போன தலைவன் அந்த பெண் வந்து பார்த்து இறந்து படுறத பார்த்தோம் நான்கு பேய் பேய் பற்றிய ஒரு நான்கு துறைகள் பார்த்தோம் இறந்து போன மரவனின் தலையை பாராட்டுறது தலையை கொண்டு வந்த மற்றொரு மரவனை பாராட்டுறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தப்ப கல் கொடுக்கறது இப்படி கிடச்சி கடைசியில் மகட்பார் காஞ்சி மகள் கேட்கறது அதை மறுக்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வஞ்சி அரசை புறமுதுகிட்டு ஓட செய்வது இந்த மாதிரி இருபத்தி ஒரு துறைகள் இப்போ இந்த இருபத்தோரு துறைகள் நம்ம வந்து இந்த பலகையில் எழுதியிருக்கோம் இப்போ இது எப்படி நம்ம வரிசைப்படி நம்ம எழுதியிருக்கிறத படி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நினைவில் வைத்துக் கொள்ளலாம் பாருங்கள் காஞ்சி எதிர்வு இது மட்டும் காஞ்சி எதிர்வு பார்க்குறோம் மரவனின் ஆற்றலை மிகுத்து சொல்வது காஞ்சி எதிர்வு அடுத்ததாக மன்னன் என்ன பண்ணுறான்னா மரவர்களுக்கு துணை படையை வழங்குறான் அது படை வழக்கு அடுத்தது காஞ்சி பூவினை கொடுக்கறது பூக்கோள் நிலை குடை செலவும் வால் செலவும் போர்க்களத்துக்கு வெண்கொற்ற குடையும் வாலையும் அனுப்புறது குடை செலவு வால் செலவு அடுத்து தழிஞ்சி இது நல்ல நினைவில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து தழிஞ்சி வஞ்சி திணையிலையும் வரும் காஞ்சி திணையிலையும் வருகிறது இந்த தழிஞ்சி தன் நாட்டினுடைய எல்லையை தொடாதவாறு காப்பது அடுத்தது வஞ்சின காஞ்சி சூழ் உரைப்பது இப்போ இந்த ஒன்றிலிருந்து இந்த ஏழு வரைக்கும் இருக்கிறது போருக்கு முந்தைய நிலை அது வந்து ஏழை நம்ம நினைவில் வச்சுக்கிறோம் அடுத்து எட்டில் தொடங்கி கடைசி வரைக்கும் நம்ம இப்போ கடைசியில் இல்லை எட்டில் தொடங்கி நம்ம ஒரு பெருங்காஞ்சி வரைக்குமே பார்த்தோம் அப்படின்னா போர்க்களத்தில் நடக்கிறதுலாம் அது இப்போ பாருங்கள் மரக்காஞ்சி அஞ்சும்படியாக போர் செய்வது மரக்காஞ்சி அடுத்தது பாருங்கள் தலைக்காஞ்சி சொல்கிறோம் ஒரு செயற்கரும் செயல் செய்த மரவன் அவனுடைய தலையை பாராட்டி சொல்வது என்னென்னா தலைக்காஞ்சி மரக்காஞ்சியில் பாருங்கள் தன் உடலில் ஏற்பட்ட புண்ணை தானே கிழித்து கொண்டு உயிர் விடுதல் தன் நாட்டுக்காக உயிர் விடுறது அது வந்து மரக்காஞ்சி இப்போ தலைக்காஞ்சி தலை மாராயம் அந்த இறந்து போன மரவனுடைய தலையை கொண்டு வந்த மற்றொரு மரவனுக்கு அரசன் சிறப்பு செய்கிறது தலை மாராயம் தலையோடு முடிதலும் ஆஞ்சி காஞ்சியும் பெண்கள் இதில் வீர மகளிர் அவங்க இடம்பெறக்கூடிய துறை வந்து தலையோடு முடிதலும் ஆஞ்சி காஞ்சியும் அடுத்து பேய் நிலையிலிருந்து தொடா காஞ்சி வரைக்கும் பார்த்த
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மண்ணை காஞ்சி இறந்து போயிட்டா மறவன் அவனுடைய புகழை பாடி மனம் அருந்துவது இவன் இப்பேற்பட்ட சிறந்த வீரன் நாட்டுக்காக உழைத்தவன் இறந்துட்டானே அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய இறப்புக்கு மனம் அருந்தி பாடுவது மண்ணை காஞ்சி பெருங்காஞ்சி பொரின்கண் தன் மரப்பெருமையை வெளிப்படுத்துறது பெருங்காஞ்சி அடுத்து கட்காஞ்சி வேந்தன் வீரருக்கு கல்லினை வழங்கியது அப்புறம் மகர்பார்காஞ்சி மகளை கேட்கக்கூடிய வஞ்சி அரசனோடு மாறுபட்டு இருப்பது முனைக்கடி முன்னிருப்பு அப்படிங்கும் போது வஞ்சி அரசனுடைய படையை புறமுதுகிட்டு ஓடச் செய்வது இந்த வரிசைப்படி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா படித்து கொள்ளலாம் இந்த வரிசைப்படி நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு நலமாக இருக்கும் காஞ்சி படலத்தில் இங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த அலைபேசி என்ன வந்து நீங்கள் குறிச்சுக்கோங்க உங்களுடைய உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய உங்களுக்கு தோணக்கூடிய சந்தேகங்களோ அல்லது நிறை குறைகளோ அதை வந்து நீங்கள் இந்த எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு சொல்லுங்கள் நல்லமாக இருக்கும் அதுபடி நம்ம செய்வோம் தொடர்ந்து நீங்கள் இதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டே வாங்க முதல் நமக்கு வந்து துறை தெரியணும் துறை தெரிஞ்சு அதை நம்ம நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் அடுத்து நம்ம கொழுவுக்கு வந்து நம்ம போக முடியும் அதனால் ஒரு படலம் சொன்னோம் அப்படின்னா அதனுடைய துறைகள் நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ நம்ம பாடான் படலத்தில் நீங்கள் நல்லா பார்த்துருந்தீங்க படிச்சுருந்தீங்கன்னா இப்போ அதில் இருக்கிற துறைகள் நம்ம சொன்னால் நமக்கு தெரியணும் இப்போ மன்னனின் மகப்பேற்றின் சிறப்பினை சொல்வது என்ன ப பாடான் படலத்தில் தான் கேட்குறேன் மன்னனுடைய மகப்பேற்றின் சிறப்பினை சொல்வது என்ன துறை பாடான் படலத்தில் அப்படின்னா பொலிவு மங்கலம் மன்னனுடைய இளரம் நடத்தக்கூடிய பாங்கினை சொல்வது என்ன துறை அப்படின்னு கேட்டால் ஆழ்வினை வேள்வி அப்படின்னு சொல்கிறோம் மன்னன் போர்க்களத்தில் பெற்ற செல்வத்தை வாழ்த்துவது என்ன துறை களவழி வாழ்த்து மன்னனுடைய பிறந்தநாள் சிறப்பினை சொல்வது என்ன துறை நாள் மங்கலம் அப்போ இன்றைக்கி நான் சொல்கிறது பின்னாடி உனக்கு நலம் பயக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன துறை அது வாயுரை வாழ்த்து மன்னனுக்கு சான்றோர் அறிவுரை சொல்வது என்ன துறை ஓம்படை செவியறிவுரு இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம துறையினுடைய விளக்கம் கேட்டு துறை பெயர் கேட்டாலும் சொல்ல தெரியணும் துறை பெயரை சொல்லி அதுக்கு என்ன விளக்கம்னு கேட்டாலும் சொல்ல தெரியணும் இதுதான் புறப்பொருள் இன்பம் மலை பொறுத்த வரைக்கும் அடிப்படையான விஷயம் இதெல்லாம் நம்ம நடத்தி முடித்த பிறகு நம்ம கொழு சொல்லி நடத்துவோம் ஒரு கொழு சொன்னால் எப்படி நம்ம ஏன்னா இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே ஒரு கொழு சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த கொழுவிலேருந்து உங்களுக்கு இது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் இனி இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் நம்ம இன்னொரு இலக்கண பாடத்தோடு உங்களையே சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்